Karibu sana Tanzania usiku wa leo kwenye Agenda 2020 tunakutana ikiwa bado tuna harakati za hapa na pale kuhakikisha pengine wa Tanzania wanaendelea kufahamishwa juu ya adhima kubwa ya serikali haswa ya chama cha mapinduzi wakati wao waliahidi mwaka 2015 na wakaibuka washindi na wakaunda serikali kwa hiyo ndani yake tunakutanisha vichwa vingine ambavyo vinajadili kwa kina Maswala yanayohusu mchakato wa maendeleo kwa sababu wao waliahidi pengine wakatunga sera, wakapitisha sheria kadha wa kadha na sasa sisi kazi yetu kama Tanzania kupima kujua kwa ma, malengo yao basi yanatekelezeka au bado kuna siasa katika masuala mapana ya taifa hili. Wana mwaka mmoja tu hasa uh, chama cha mapinduzi na vyama vingine kuelekea uchaguzi mkuu eh, waliokuwa na dola na wasiokuwa na dola watakutana mwaka 2020 ni mwaka kesho tu leo ni 2019 mimi naitwa Mtozi Alos Nyanda karibu tena sasa tunakutana hapa na nimekwaidi mara nyingi wakati wote nitakuwa nikikuruhusu kutuma ujumbe mfupi wa maandishi katika nambari ambayo unaitazama hapo kikubwa ni kuangalia namna ambavyo nimekuwa ni mdau wengine wananiita hivyo mkubwa wa masuala yanayohusu uchumi wa bandari nafahamu bajeti zinavyopitishwa bandari pamoja na utalii ni moja kati ya maeneo ambayo yanaangaliwa kwa jicho la kipekee migodi kwa maana dhahabu e, na almasi katika migodi yetu ya Tanzania ni moja kati ya maeneo mahususi kabisa yanatazamwa na serikali ya awamu ya tano kama sehemu ya kukusanya mapato na fedha ili iweze kuwasaidia wa Tanzania ujenzi wa mabarabara na vitu vingine sasa huko kuna nini wakati mwingine nimewahi kuwa na mfululizo wa vipindi hapa kuangalia mnyanya katika bandari na leo si haba nimemkaribisha mmoja kati ya watu wanaofahamu wataalamu zaidi wa masuala ya shipping nchini Tanzania uh, wiki kadhaa na miezi kadhaa iliyopita nilikuwa nikizungumza naye katika namna ambavyo pengine biashara ya meli inaweza kudhoofishwa ama inaweza eh, kuwa imara zaidi yeye akisisitiza uwapo wa wataalamu zaidi wanaweza kuiokoa uh, shirika la uh, wakala ama wanaweza kuokoa zaidi namna mifumo ya kibandari inaweza ikawa mizuri zaidi. Mimi ni Mtozi Alos Nyanda. Hapo chini unaona imeandikwa uwajibikaji na ahadi dhidi ya wananchi. Julia Singuhula mmoja kati ya wataalamu wa shipping niko naye usiku wa leo. Karibu sana. Asante sana. Mimi nakushukuru sana kwa kuja. Pengine Lama. umekuwa ni mtu mwenye bahati. Karibu sana. Una, 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 una ni miongoni mwa wataalamu ambao mnashiriki sana. Ni jadala hii. E, haikusumbui mitaani hivi kwamba mbona huyu anatoa sana utaalamu wake afu mbona mm. kama e, anaongea sana masuala ya bandari na nini au pati vita huko labda haikusumbui sana. Huku. Ninapata mm -hmm. mpaka vitisho kabisa. Sababu unafanyaje e, sasa kuepuka hiyo? Vitisho hapana mimi naomba Mungu tu mm -hmm. kwa sababu ninaongea kwa masuala ya taifa la Tanzania mm. kwa faida ya wa Tanzania mm. huku tukimsaidia mheshimiwa rais mm. ili aendelee kungaa. Mm pamoja na uchumi wa wa shipping. Okay. Basi uh, lazima tuseme ukweli. Okay. Atatulinda Mungu. E, vitisho atuogopi. Vitisho vipo kwamba mm. ska kimia mm -hmm. usiongee tena. Mimi nakushukuru sana. <laughs> e, lakini tuseme kusema. <laughs> niko na Nanga ambaye yuko katika picha leo lakini pia niko na Dixon um, pilipili. Yeye ana cheza nafasi mbili. Utashangaa kutoka kwenye michezo mpaka kusimamia matangazo. Leo ndio msimamizi wa matangazo lakini pia Aa, kwenye mitandao ya kijamii pia yeye hushughulika huko na kipindi hiki kinaonekana moja kwa moja kupitia Facebook account yetu ya Star TV habari. Karibu sana. Sasa Julius karibu tena kwa mara nyingine. Karibu sana. Naam. Mimi nataka kufahamu kwanza inawezekana leo tunataka kujadili uchumi wa usafiri wa mizigo kwa njia ya meli. Hilo ndio jambo ambalo nataka tulijadili. Naam. E, wanasema kwenye uchumi Uh, wa shipping hii mm. e, biashara ya usafirishaji kwa njia ya meli, ya meli. wanasema mm. kwamba au bandari au kwa kitalam kwa lugha kimombo mm. wao hutaja kama ni maritime e, economics, economics. Yeah. ni vitu gani ambavyo huwa vinazingatiwa zaidi katika uchumi wa shipping haswa kwa mtalam wa shipping nini kinapaswa kizingatiwe zaidi asante sana ndugu tangazaji mm, karibu sana uh, mimi niseme kwanza hilo ni somo nzuri sana mm -hmm. ambayo inabidi kila mtanzania alifahamu mm. uchumi tunapokuja uchumi kwa ujumla mm. tuna vitu vingi sana 
mm-hmm. huwa tunaangalia mm-hmm. hasa vitu vinaitwa supply and demand mm-hmm. maana yake tunaangalia mm-hmm. mmoja huwa anakuwa anatoa huduma fulani mm-hmm. alafu mwingine anaipokea eh, sasa hiyo ndio maana ya supply and demand mm-hmm. je huyu anayetoa huduma mm-hmm. inabidi atoe kwa mazingira yapi ili yule anayeipokea ile huduma mm-hmm. aweze kuipokea kwa furaha mm-hmm. lakini pia tunaangalia humo ndani kuna price yani bei mm-hmm. je ili huyu anayehitaji hiyo huduma ana aweze kuipokea kwa furaha inabidi apokee kwa kwa bei ya kiasi gani mm-hmm. tunaangalia elasticity of demand na elasticity of supply maana maana yake tunaangalia kwamba je unapoongeza bei fulani mwitikio e, ukiongeza je wana, wateja wanapungua haraka mm. je ukipunguza biashara mm. wateja wanakuja haraka mm. sasa tukienda kwenye shipping ni hivyo hivyo mm-hmm. supply and demand mm-hmm. tunaangalia supply maana yake ni mwenye mikusikia supply kwenye shipping mm-hmm. maana yake huyu anayetoa huduma ni mwenye meli mm-hmm. demand ni hawa wanaohitaji meli mm-hmm. ili wapakiwe mizigo mm-hmm. lakini tunaongelea habari za competitive advantage yani tunaangalia kwamba je ni, ni, ni wakati gani kitu naweza ukakitengeneza mm-hmm. au ukakinunua kutoka nchi nyingine mm-hmm. hapo tunaangalia competitive advantage mm-hmm. yote hivyo lakini pia tunaangalia uh, absolute advantage yani, hayo ni mambo uh-huh. ambayo mtaalamu um, wa shipping wa shipping wa, yes chumi huyo kabisa anapaswa kuwa kufahamu mm-hmm. uh-huh. mm-hmm. lakini pia kuna kitu tunaita freight mm-hmm. eh, katika katika shipping tunasema kwamba uh, lengo la mwenye meli mm-hmm. anaosafirisha mzigo mm-hmm. haendi kujifurahisha anafanya biashara anakusafirishia mzigo ili alipwe pesa ya kusafirishia mm-hmm. kwa hiyo je ah anahitaji kiasi gani je ikiwa juu sana wenye mzigo wanafanyaje mm-hmm. ikiwa chini anapata hasara gani lakini tunaangalia pia gharama tunasema kuna fixed cost na variable cost kuna gharama gani ambazo mwenye meli zinamkuta hata biashara iwepo mm-hmm. au isiwepo mm-hmm. eh habari kama za ulinzi wa meli mm-hmm. habari za kupaka rangi mm-hmm. eh habari za za, za, za mafuta mm-hmm. eh hivyo vitu je vikoje Eh, habari za zile certificate mm. meli iwepo ifanye kazi isifanye kazi ipate biashara isipate biashara mm. inaendelea mm-hmm. kwa hiyo hayo yote tunaangalia mm. lakini tunaangalia je bandari ili iweze kufanya kazi vizuri mm-hmm. eh, inahitaji meli za ukubwa gani nasema economies of scale mm-hmm. meli zikiwa kubwa mm-hmm. bandari inapata faida gani je meli zikiwa ndogo kuna faida gani je kuna umuhimu wa meli kubwa mm-hmm. je meli ndogo na zinyesi na umuhimu fulani chote tunaviangalia lakini angalia effect of distance kwamba je umbali unapoongezeka gharama za usafiri wazi nafanyaje je zinamwathiri vipi mlaji mm-hmm. vyote hivyo vipo kwenye nini uchumi mm-hmm. lakini kwa sababu uchumi huo mm-hmm. una, unaongelewa au kwa sababu hii biashara ya usafiri wa mzigo unaongelewa kwa kuuza au kununua kutumia dola mm-hmm. tunaangalia fluctuation of foreign mm-hmm. currency kupanda, kupanda, kupanda na kushuka kwa, kwa dola kwa wakati huo eh mm-hmm. je dola ikipanda shipping inafanyaje mm-hmm. mm-hmm. tunaangalia bei za mafuta mm-hmm. mafuta ya bei ya mafuta kiongezeka mm-hmm. kwenye uchumi nini kinakuepo mm-hmm. kwa wazalishaji wa mizigo lakini pia kwa wenye meli maana yake vitu vinapokuwa vya kuzalisha mm-hmm. hata mwenye meli anapata nini anapata biashara mm-hmm. kusafirisha mm-hmm. kwa hiyo somo la uchumi ni kubwa sana mm-hmm. kuna wiki kadhaa hivi mm-hmm. ndani kama sio wiki mbili zilizopita tulikuwa kukutana kwenye tongea asubuhi uh-huh. na tukazungumza kwamba watu wa TRA wana watu ambao ni wachumi wao mm-hmm. alafu kwa nini watu wa shipping pia siwepo mchumi unataka kujaribu kusema uh, Mtu ambaye ni mtaalamu wa kukusanya kodi mchumi wa TRA mm. hawezi kukusanya kodi ama kuwa kwenye masuala ya shipping hawezi kabisa Hapana. au au kuna shule maalum ya kuwa mm. mchumi wa shipping na huyu shule maalum wa ya kuwa mtaalamu wa uchumi wa, wa kukusanya kodi Aha. au hivyo ni vitu vilitofauti au ni kitu kizuri hapana mm-hmm. hao watu wako tofauti kabisa mm-hmm. huyu huku ni mtaalamu alibobea kwenye mambo ya kodi mm-hmm. na baba yao duniani anaitwa World Customs Organization mm-hmm. Na huku mm-hmm. kuna wapande wa meli mm-hmm. ambao hawa sasa mababa zao wakubwa tu wanataka na Bimco wakina Imo wa International Maritime Organization kuna Fonasba pembeni huko. Mm-hmm. Kwa hiyo umesema sasa wachumi sio? Mm-hmm. Eh wachumi mm-hmm. ndio hivyo. Lakini wachumi si ni shule ile ile moja. Hapana. Sasa mwingine anaweza kachanganya sasa pengine. Hapana. Kama huyu amesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam eh, kabla kitengo cha uchumi. Eh, eh. Eh, sasa mimi sinishasoma uchumi. Swala eh, la kujua eh, frustration tu kwamba eh, eh, pesa imepanda imeshuka. Eh, Dunia leo inasemaje inasema hivi. Eh, mimi naweza tu kufanya shipping kwa sababu nimesoma labda uchumi. Na huo ndio ugonjwa uliopo. Mhm kwamba tunataka mtu atakaye tusaidia kuleta maamuzi mm. ya taifa mm. meli kwa nini zimeongezeka kwa nini zimepungua mm. 
ukisikia tu degree ya uchumi basi unajua kwamba ataweza kufanya mambo ya maritime economics hapana mm-hmm. kuna maritime economics mm-hmm. kuna uchumi baada ya kusoma chuo chake hicho kabisa baada ya kusoma ule uchumi wa kawaida mm-hmm. sasa unaanza kubobea mm-hmm. si tulikuwa tunasema kwamba mm-hmm. chata professional shipping eh mm-hmm. kwamba ni ni, ni, ni darali fulani mm-hmm. sasa moja ya kupata certificate duniani ili ufanyie kwamba wewe ni mtaalamu wa shipping mm. lazima ufanye somo moja inaitwa economics of sea transport and international trade <laughs> hata kama umesoma uchumi general na ukasoma hiyo degree au PhD ya maritime nini <laughs> economics mm. watakwambia tena ufanye somo moja inaitwa nini economics of sea transport and international trade mm. huko ni uchumi tu wa meli baba na bandari uchumi tu hela zinafanyaje freight zinafanyaje inawezekana mwingine yeah. akauliza hivi mfano nisaidie kiuchumi mm. ni nini hasa pengine sababu za usafirishaji wa mizigo kutoka sehemu moja kwenda mm. sehemu nyingine kiuchumi kiuchumi aha mm. tunasema kwamba mm. duniani huku vitu ni vichache mm. e, hata pesa ni chache mm-hmm. ndio maana uh, inabidi tusitumie kwa uangalifu mm-hmm. kwa hiyo duniani kuna vitu vichache tunasema kuna uhaba wa vitu mm-hmm. au scarcity of resources mm-hmm. kwa hiyo vile vitu huwa vina katika kampeni kampeni ya, ku, ya kuvitoa sehemu ambayo ina uhaba kidogo mm-hmm. kupeleka sehemu zenye uhaba zaidi mm-hmm. ndio tunahitaji kufanya nini tunahitaji kutumia meli au kitu fulani cha kusafirisha lakini sababu za kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine ya kwanza ndio hiyo ya kwamba uh, uhaba sehemu yenye uhaba kidogo kwenda sehemu zenye uhaba mkubwa mm. katika ile uh, campaign mm. ya kutaka kufanya allocation of resources yani angalau basi kila mtu apate kitu kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine ndio kuna kuna usafiri lakini kuna theory nyingi mm-hmm. ile nitazisema mbili kiuchumi mm-hmm ya kwanza yani sababu kwa nini vitu vitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mm-hmm. ya kwanza inaitwa comparative advantage mm-hmm. kiuchumi maana yake nini tunaposema comparative advantage maana yake mtu anaangalia je kama Tanzania je tunaweza tukatengeneza bidhaa wenyewe mm-hmm. tukiona gharama ya kutengeneza ni ndogo kuliko gharama ya kununua mm-hmm. basi tunatengeneza wenyewe lakini tutakapoona gharama ya kutengeneza ni kubwa mm-hmm. kuliko ya kuagiza kutoka sehemu nyingine mm. kuliko kununua basi tunaagiza kutoka sehemu nyingine na ndio maana nchi kama uh, United Kingdom we, mm-hmm. Uingereza mm-hmm. wana madini mengi kweli ya makaya mawe mm-hmm. ardhini lakini gharama ya kuyatoa madini toka ardhini kuyapandisha juu ni kubwa sana mm-hmm. kwa hiyo wanachukua madini ya makaya mawe kutoka wapi Australia okay. kwa hiyo kuna kanjia yeah. pale ka nasema mm-hmm. trade route mm-hmm kakujichukulia makaya mawe kutoka kule kuja wapi Uingereza wana madini mm. lakini wameangalia kuna faida gani ya kutumia gharama kubwa wakati ukinunua sehemu nyingine ni rahisi mm. hiyo ndio comparative advantage <laughs> sababu yake lakini nyingine ndio hiyo inaitwa absolute <laughs> advantage uh-huh. hiyo maana yake tunalinganisha tuna nchi mbili moja inakuwa ina bidhaa fulani nyingine haina kabisa mm-hmm. kwa mfano uarabuni kuna matajiri wa mafuta mm-hmm. Tanzania sasa hivi bado hatujafanikiwa kupata nini mafuta. Kwa hiyo tunasema kwamba uh, Arabian countries have got absolute advantage over Tanzania. Kwa hiyo vitu vitakuwa vinatoka mafuta kutoka kwa wapi? Uarabuni kuja Dar es Salaam Tanzania kwa sababu sisi hatuna mafuta kabisa. Kwa hiyo hiyo ni sababu nyingine inayofanya vitu vianze vi kutembea. Kwa hiyo kuna meli sasa mm-hmm. za kutoka sehemu nyingine mm, kuja, kuja wapi so kwa hiyo maana kutoka kwenye rasilimali mm-hmm. kupeleka sehemu ambapo kuna scarcity ya hicho kitu pengine kabisa. au hakipo kabisa hakipo kabisa mm-hmm. yeah. kwa hiyo hizo ni sababu za kwa nini uh, kiuchumi sasa ni sababu za kwa nini um, mzigo unasafirishwa kutoka sehemu moja mm. kwenda sehemu nyingine Ndiyo. lakini kabla sijaje swali la pili hapo hapo inawezekana kwani anayewasiliana ane, ane na anayewasiliana na mwenye mwenye mzigo mm-hmm. e, ni nani na ni kwa nini mamlaka husika katika eneo fulani mm-hmm. e, mzigo wake ukipotea mwenye wakala hashughulikiwi kwa lakini wakala kimsingi ndio anawasiliana na mwenye meli waga ni sababu ni nini hebu rudi tena sababu zuri, ni hapo. nini ikiwa mm-hmm. wiki kadhaa ulitulia wakati tunazungumza mm-hmm. uliniambia anayewasiliana na mwenye meli ni wakala mm-hmm. Ndiyo, anakuwa appointed au nominated yes mzigo ukipotea mm-hmm. wakala hausiki ukipotea. mamlaka udhibiti ule mm-hmm. umesema hautashughulikia mm-hmm. e, sasa kwa hichi unachosema cha kusafiri na kurudisha kusafiri na kurudisha mm-hmm. ikitokea hapa katikati matatizo wakala nyinyi wakala mfano wa meli huwa anafanya nini a a mm-hmm. ni tu kwamba mm. 
unaposema wewe huwajibiki mm. kitu kitokea mm. hiyo inakunyima biashara okay maana kuna mikataba mm -hmm. mwenye mele na kuuliza mm -hmm. na kupatia nini mele mm -hmm. tulisema kwamba mm -hmm. anasema what can you offer me ni nini utampa utamshawishi vipi mwenye mele akupatia nini mele mm -hmm. kwa hiyo moja ya vitu pale ni kuwekea mikataba mm -hmm. kwamba ikitokea jambo baya limetokea nimesababisha mimi mwenye mele nitawajibika mm -hmm. mwenyewe mm -hmm. lakini wewe ambaye ni wakala wangu mm -hmm umefanya kitu kwa uzembe tunasema breach of mm -hmm. warrant of authority with negligence mm -hmm. umefanya documentation vibaya badala ya a wewe umeandika b mm -hmm. hiyo lazima wajibike wewe mwenyewe tumekosea wewe kuku, kuku, eh? sasa you are right sasa pengine kwa nini kusafirisha pengine mm -hmm. atakuwa na maswali mawili hapa mm -hmm. kwa nini una watu wanakazia kusafirisha zaidi mizigo kwa njia ya meli na si kwa njia nyingineo zaidi kiuchumi imekaje aha mm -hmm. Sawa ni kwamba duniani mm. tunasema na wakati huo uh, ukiwa unaeleza hiyo kwa nini pengine watu wasafirisha hivyo kwa njia ya meli mizigo mm -hmm. na uh, riski iko kwa kiwango gani Okay mm -hmm. tunapenda kama ifuatavyo mm -hmm. ni kwamba duniani mm -hmm. sabina tano mm -hmm. dunia imezungukwa na nini na maji mm -hmm. Kwa hiyo wachumi wa shipping mm -hmm. wakaona kwamba uh, hiyo ni njia rahisi ya kusafirisha mizigo mizito kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Okay. Tunasema asilimia tisini ya mizigo kwa uzito inasafirishwa kwa njia nini? Kwa njia ya meli. Mm -hmm. Lakini tunasema kwamba shipping is a derived demand. Mm -hmm. Maana yake nini? Maana yake uh, uwepo wa mizigo ndio unaofanya uwepo wa nini? Wa meli. Mm -hmm. Ndio maana kusema shipping is a derived demand. Bila mizigo meli haiwezi nini? Haiwezi kuja. Lakini kwa nini maji basi? Maji kwa sababu ya nini tumesema kwamba meli inaweza ikachukua mzigo mkubwa sana kuliko nini kuliko, kuliko labda ndege ndege ehe mm -hmm. kwa mfano au roli yes uweze kuleta tan metric tons laki moja za mafuta mm -hmm. kwa kutumia ndege sio kwamba haiwezekani inawezekana lakini jiulize utaweza kwa shingapi kwa sababu lema ni kwamba chukua chombo ambacho kitakupatia usafiri ambapo ukienda kuuza utaweza kwa bei nafu mm -hmm. halafu pia utapata nini faida mm -hmm. kwa hiyo kwa kutumia ndege Kutumia, kutumia maji imekuwa ni njia nzuri sana mm. ya kusafirisha mizigo lakini hapo hapo tunasema kwamba hii marine transport mm -hmm. tunasema kiingereza is dominated by forces of demand and supply mm -hmm. hapo ndipo sasa kwenye uchumi unavyokaa hapo mm -hmm. ehe kwamba ni meli kwa nini zinatembea sehemu moja mpaka sehemu nyingine mm. je yeah, zinakuja zenyewe au tunaweza kuzalimisha kwamba kesho meli zitakuja hata kama zistaki nini kinatokea hapa katikati ndio tunapata nature of freight market kwamba mwenye meli uh -huh. ana mazingira yake uh -huh. ya kuzifanya meli zifanye nini zije uh -huh. atakapo ona kwamba anacholipwa na mwenye mzigo kinaweza kukompensate operating cost ndio atafanya nini atakubali meli ije ujue mwenye meli anachokifanya nini ni kwamba huwa anapiga mahesabu kwanza anaangalia gharama za tunasema voyage cost ile meli itatumia gharama ipi kutoka kwenye bandari moja mpaka nyingine anaweka mafuta sio mafuta taunguzwa kiasi gani na hayo mafuta alinunua kwa bei gani anapiga mahesabu hapo kabla hajakubali nini mzigo lakini pia anaangalia port cost unajua kuna gharama mwenye meli analipa kule anakupakia mzigo na anakupakulia nini mzigo alafu ataangalia wakala atamlipa kiasi gani akipiga mahesabu yote hayo ndio sasa anasema ni mchaji nini au ni mtoza kitu gani mwenye mzigo atakapoona kwamba kinaweza kugharamia gharama zote hizo atakubali ndio tunasema kwamba atakubali tu endapo anachokipokea kitaweza kufidia gharama za usafiri sawa sawa mm -hmm. lakini mwenye mzigo atahitaji meli wakati gani atahitaji meli endapo kile anachomlipa mwenye meli akisha mlipa akipiga mahesabu yake yote baada ya kushusha mzigo akienda kuuza anapata nini faida mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. kwa hiyo ikitokea nini kinatokea mm. endapo mwenye meli akiona anachopokea ni kidogo zaidi eh? kuna kipindi tunasema kwamba sababu yote kama mwaka 2016 mm -hmm. mzigo kupungua bandarini mm -hmm. itokea dunia nzima kwamba duniani tunasema kwamba kufanya vizuri kwa meli duniani kunatokana na maendeleo ya kiuchumi maana yake watu wamezalisha sana bidhaa kwa hiyo na meli zinapata nini zinapata soko zinapata bidhaa sasa mwaka 2016 mizigo mingi yani dunia iliyumba kiuchumi kwa hiyo ikazalisha bidhaa kidogo kwa hiyo meli nyingi 
zilifanya nini? Zilianza kungangana kushindania mzigo kidogo. Mm-hmm. Walifanya kitu gani? Kwenye meli. Walichokifanya ikitokea hivyo kwamba mizigo ni michache meli ziko nyingi. Wanaanza kushindana kwa kupunguza nini? Freight. Kwa hiyo wenye mizigo ndio wanakuwa na wana dominate price kwamba bwana kama hutaki kutumia eh, kuna nani kukubali bei hii mimi nachukua meli hii kama hutaki meli hii kwa hiyo walishusha bei mm. walivyoshusha bei kuna kipindi wakaona wanapata nini hasara mm. kwa hiyo na malizia hapo very interesting eh, uh-huh. waliona wanapata hasara kwa hiyo waliopata hasara mm. cha kwanza walishusha bei mwisho wakaona hata wakishusha wanapata nini hasara kwa hiyo meli nyingi zikapumzishwa pembeni. Mm-hmm. Kwa hiyo hii ya kushusha bei ya kwanza inakwenda kwa kipindi fulani ikionekana kwamba bado wanaendelea kushusha wanapata hasara wanaweza kupumzisha meli. Hicho kitendo cha kupumzisha meli kitaalamu kiuchumi kinaitwa laying up vessels. Meli mia tisa za makontena zilipumzishwa. Mia saba zika vunjwa vunjwa kwamba wakipumzisha meli tena wakiona kwamba bado hawajui ni lini mm-hmm. uchumi uta, uta mm-hmm. kwa sababu pia kupumzisha meli ni gharama mm-hmm. bado itabidi ilindwe mm-hmm. bado inabidi weka mafuta yaendelee kurani ili engine zifanye nini zende kwa nguruma si ndio mm-hmm. mwisho wa siku na yenyewe pia mazo, kwa mazo kimsingi hizo ndo fixed cost yes mm, fixed La, cost lakini wakati wa kulea hapo wakati umepumzisha meli mm-hmm. kwa hiyo mwisho kabisa unachokifanya wanavunja vunja meli mm-hmm. tunasema scraping mm-hmm. meli za makontena 700 zilivunjwa vunjwa tunasema dismantling au uh, scraping okay. kwa hiyo hiyo ni nature of freight market kuna kipindi inakwenda kwenye equilibrium market tunasema kile ambacho mwenye meli kwa hizo ni sababu za mm-hmm. za kubu, za zinaweza kuwa sababu za freighting sasa hizo ku freight kushuka eh, kwa hiyo hizo zinaweza ni... kwa sab... Kwa hizo ndizo sababu zenye zinazofanya freight mm-hmm. kupanda au kushuka lakini hizo nimesema kwa kushuka mm-hmm. eh? kwa hiyo sasa uh, nini kinafanyika hapo ni kwamba kuna, kuna kipindi mm-hmm. mwenye meli atakavyo ona kwamba anacholipwa mm-hmm. ndio kile anachotegemea kulipwa mm-hmm. halafu mwenye mziki na yeye akakubaliana kwamba ise hicho kicho kisema mimi naweza kulipa tunasema market ya freight ipo kwenye equilibrium maana kisa wote anakwenda vizuri mm-hmm. lakini ikiwa juu zaidi jua kabisa kwamba wenye mizigo nafanya nini uh-huh. watakimbia uh-huh. gharama kwa mfano ya meli iko juu ikija Tanzania na ile kuleta meongeza za kwake uh-huh. hapo mnaweka moto juu ya moto uh-huh. wenye mizigo watasema hapana nikiuza hiki kitu sipati nini sipati faida uh-huh. kwa mfano uh, pamoja na kwamba wakati mwingine <laughs> tumeonekana hapa tunapiga porojo uh-huh. kwenye utaalamu kama huu uh-huh. mwakani kuna kitu kinaenda kina, 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 kina kutokea uh-huh. kinaitwa IMO 2020 watu wa international maritime organization wameimpose uh, regulation fulani ambayo inataka uh, salva ipungue kwenye yale mafuta unajua inapochomwa mafuta yale ya sababu ya pollution sio kwa hiyo wameweka kiwango fulani kwamba tunataka salva iwe ndogo sana kwenye mafuta sasa shida iko wapi ni kwamba sasa wenye makampuni inabidi watengeneze mitambo ya ku refine mafuta mpaka yafikie kiwango kile ambacho imo wamesema uh-huh. lakini pia meli zenyewe itabidi ziwe na mitambo ya ku convert mafuta yale ili yaende ya ya kwenye kiwango cha sulfa ile ndogo matokeo yake nini gharama za uendeshaji wa meli zimefanya nini zimeongezeka halafu pia bei za mafuta naweza fanya nini zitaongezeka kwa maana yake ni kwamba mlipuko mm. wa gharama utakuwa mkubwa mkubwa kuanzia muuzaji mwenyewe mm bei itakuwa juu lakini pia mm. mafuta yanaongelea mm-hmm. lakini pia uh, mwenye meli mwenyewe operating cost zitaongezeka kwa sababu lazima awe na mitambo ya kushuja mafuta mm. nakupa na hapa sababu za kupana na kushuka mm. kwa hiyo ka, sisi mm. chartered professions jina lingine tunaitwa mass strategists mm-hmm. yani tunaweza kuishauri serikali kwamba sasa hivi hiki kitu tukifanya au tusikifanye kulingana na mazingira ya makani nini kinatokea okay. kwa hiyo Regulation ambazo sasa hivi zinaendelea Tanzania ambazo of course inchi inaweza kuamua kufanya lakini sasa madhara yake ni nini ni kwamba mwakani freight zitapanda zitakuwa juu sana sasa kama zitakuwa juu sana mwakani halafu tukaongeza na moto huu wa hizi tozo ambazo regulator ameongeza kubwa kubwa kabisa tunaweka moto juu ya, ya moto Julius Nguhula huyu mtaalamu wa shipping tuko naye hapa kwenye agenda 2020 tunajaribu 
kuzungumza masuala kadha kuhusiana na shipping. <laughs> Kuna mambo mengi sana. Mimi nitakavorejea baada ya mapumziko nitataka kujua uh, zaidi katika uchumi. Unajua wakati fulani nilikuwa nasoma form 1 nadhani form 2 masuala ya booking. Mm. Uh, booking uh, na commerce neno demand na supply ulikuwa huyakosi yeah. katika kuyazungumza. Sasa katika katika biashara ya uh, shipping mm-hmm. demand na supply yes. ina tazamo kwa jicho gani nitarejea muda so mrefu na nitanzia hapo mimi naitwa Mtozi Alosinyana niko na Julius Nguhula mtaalamu wa shipping huyu na tunajaribu kujikita zaidi hapo endelea kutuma maoni yako niko na Nanga hali kadhalika niko na Dickson ambao wanafanya kazi kubwa sana mimi naitwa Mtozi Alosinyana na hii ni Star TV Agenda 2020